ব্রিটেনের সবচাইতে এক্সপেন্সিভ বোর্ডিং স্কুল হচ্ছে ইটেন ব্রিটেনের এই স্কুলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এই স্কুলটি ইংল্যান্ডের বিশ জন প্রাইম মিনিস্টার তৈরি করেছে ব্রিটেনের বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসন বরিস জনসনও কিন্তু ইটেন স্কুলে লেখাপড়া করেছেন ডেভিড ক্যামেরন ইটেনে লেখাপড়া করেছেন প্রশ্ন হলো ইংল্যান্ডের বাকি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি লেখাপড়া হয় না সেখানে কি মেধাবী ক্রিয়েটিভ লিডার তৈরি হয় না শিক্ষা কিভাবে সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে একেবারে শেকড় থেকে একটা রাষ্ট্রের একেবারে চূড়া পর্যন্ত এটা বোঝার জন্য ব্রিটেন হচ্ছে একটা এক্সেলেন্ট কেস এই যে ইটেন একটা বোর্ডিং স্কুল অল বয়েজ বোর্ডিং স্কুল সেই স্কুল কিভাবে সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে এটা বোঝার জন্য চলুন স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি টোটাল ব্রিটেনে মাত্র সাত শতাংশ ওরা প্রাইভেট স্কুল অ্যাটেন্ড করে এই সাত পার্সেন্ট স্টুডেন্ট থেকে ব্রিটেনের সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট জাজেস তৈরি হয় ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট লর্ডস ফোর্টি ফোর পার্সেন্ট অ্যাক্টার্স ফোর্টি থ্রি পার্সেন্ট জার্নালিস্ট থার্টি থ্রি পার্সেন্ট সিঙ্গার্স তাহলে এই সেভেন পার্সেন্ট মানুষের মধ্যেই সমস্ত প্রতিভা বাকি নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট ব্রিটিশদের ভেতরে প্রতিভা নেই তাহলে এই সেভেন পার্সেন্ট ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে এত বেশি পাওয়ারফুল পজিশনগুলোকে অকিপাই করে যেখানে এই ছেলেমেয়েরা যে স্কুলগুলোতে যায় এই হাই স্কুল সময়ে ওরা যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করে এই ফ্রেন্ডশিপটা কিন্তু অনেক স্ট্রং হয় ফ্রেন্ডশিপ কাদের ভেতরে হচ্ছে বৃত্তশালী মানুষের ছেলেমেয়েদের সাথে বৃত্তশালী মানুষের ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব হচ্ছে এরাই পরবর্তীতে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন ধরেন অক্সফোর্ড কেমব্রিজ এখান থেকে পাশ করছে এরাই পরবর্তীতে এই বড় বড় পদগুলো দখল করে নিচ্ছে তো যে সমস্ত বাচ্চারা এই সমস্ত প্রেস্টিজিয়াস প্রাইভেট স্কুলে লেখাপড়া করে এরা যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করে ওদের যে ফ্রেন্ডশিপ হয় এরা পরবর্তীতে যখন বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এখান থেকে যে আলাম নাই অর্থাৎ এখানকার যে গ্র্যাজুয়েটরা এরা যখন বড় বড় সরকারি বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এরা যখন বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত থাকে তখন এদের যে নেটওয়ার্কটা সেই নেটওয়ার্কটা এখান থেকে পাশ করা ছেলেমেয়েদের জন্য কতটা সুযোগ তৈরি করে প্রশ্ন হল দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া একটি মেয়ে কিংবা ছেলের ক্ষেত্রে কি একই বিষয় প্রযোজ্য একই বিষয় প্রযোজ্য নয় আর এই বিষয়টিকেই বর্জ্য বুঝিয়েছেন তার থিওরি দিয়ে যে কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা আর্থ সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে এতক্ষণ তো ব্রিটেনের কথা বললাম এবার বাংলাদেশের চিত্রটা দেখি বাংলাদেশে এমনও প্রাইভেট স্কুল রয়েছে যে স্কুলে একজন ছাত্রের বা ছাত্রীর এক বছরের বেতন টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড ইউএস ডলার টাকায় সেটাকে কনভার্ট করলে তার পরিমাণ হয় প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা একজন কৃষকের মেয়ের কিন্তু কোনো মেধার ঘাটতি নেই একজন কৃষকের মেয়ে মেধার ঘাটতি নিয়ে জন্মায়নি কিন্তু যে স্কুলে এক বছরের টিউশন ফিজ হচ্ছে প্রায় বাংলাদেশি টাকার তিরিশ লক্ষ টাকা একজন বিত্তবান পরিবারের সন্তান যখন সেই স্কুলে লেখাপড়া করে সে কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় বাংলাদেশের একজন কৃষকের মেয়ে কি সে সুযোগ সুবিধা পায় সেটা পায় না কিন্তু আমরা যখন বিষয়টাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি না আমরা ধরে নেই যে বিত্তশালী পরিবারের জন্ম নেওয়ার সন্তানরা ওরা যেন মেধা নিয়েই জন্মায় তাহলে এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় কি এমন উদাহরণ কি পৃথিবীতে নেই হ্যাঁ অবশ্যই আছে এমন একটি দেশের উদাহরণ হচ্ছে ফিনল্যান্ড ফিনল্যান্ডেও কিন্তু বাংলাদেশ কিংবা ব্রিটেনের মতো প্রাইভেট স্কুল সিস্টেম ছিল এবং পাবলিক স্কুল সিস্টেম ছিল ফিনল্যান্ড আজকে যেরকম ইউরোপের মধ্যে শুধু ইউরোপ না পুরো বিশ্বের মধ্যে একটি অন্যতম ধনী দেশ যেখানে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান অফ দ্য হাইস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এরকম চিত্র কিন্তু ফিনল্যান্ডে সবসময় ছিল না ঠিক সত্তর দশকের আগেও ফিনল্যান্ডে পভার্টি ছিল কিন্তু সত্তরের দশকে ইন সেভেন্টিজ ফিনল্যান্ডে সমস্ত স্কুল সিস্টেমকে ইউনিফাই করে ফেললো অর্থাৎ সেখানে আর প্রাইভেট স্কুল কিংবা গ্রামার স্কুল এগুলো থাকলো না সমস্ত স্কুল সিস্টেমগুলো এক স্কুল সিস্টেম হয়ে গেল ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ক্রিস্টি লঙ্কার মতে ফিনল্যান্ডকে যে পভার্টি থেকে ফিনল্যান্ডকে বের করে নিয়ে এসছে ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা who decided that their segregated system was actually causing too much um, divisiveness that they needed to establish a common school. We don't see education as an industry, we see education as a, as a basic human right for everybody. And that's why all education is free in Finland. It's against the law to run a private school or private university. Cambridge Vishwiddalo, a professor, Professor Diane Ray, in her opinion, Finland is a great place to live in Finland. 
বিপ্লব ঘটেছে সেই ঘটার পিছনের কারণ ছিল ফিনল্যান্ডের লিডাররা ওনারা দেখছিলেন যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি বা ভিন্ন ভিন্ন স্কুল সিস্টেম থাকার কারণে আর্থ সামাজিক বৈষম্য যেটা সৃষ্টি হচ্ছিল এতে করে কিন্তু ফিনল্যান্ডের সামগ্রিক উপকার হচ্ছিল না সামগ্রিক উন্নয়ন হচ্ছিল না ফিনল্যান্ডে শিক্ষাটাকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ধরা হয় না এটাকে ব্যবসা হিসেবে কনসিডার করা হয় না ফিনল্যান্ডে শিক্ষাকে ধরা হয় একটি মৌলিক মানব অধিকার ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইট ফিনল্যান্ডের প্যারেন্টসরা তাদের দৃষ্টিতে সবচাইতে বেস্ট স্কুল হচ্ছে তার বাড়ির পাশের স্কুল যখন ফিনল্যান্ড একটা স্কুলে যারা বৃত্তশালী পরিবারে জন্ম নেয় কিংবা যারা দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয় এরা দুজনই যখন একটা স্কুলে লেখাপড়া করে একই সিস্টেমে লেখাপড়া করে তখন এই যে বৃত্তশালী এবং বৃত্তহীন ছেলে মেয়েদের ভেতরে যে বন্ধুত্ব তৈরি হয় ভবিষ্যতে এই বন্ধুত্ব কিন্তু ওদের ভেতরের যে ইউনিটি যে সংহতি সেটাকে আর অনেক বেশি দৃঢ় করে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম না বাংলাদেশের খুব বৃত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়েরা যে প্রাইভেট স্কুলে লেখাপড়া করে ওরা কিন্তু প্রান্তিক পর্যায়ের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ওখানকার ছেলেমেয়েরা ওদের জীবনের বাস্তবতা সম্বন্ধে ওদের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ যখন ওদের জীবনটাকে ওদের কাছ থেকে অনেক বেশি দূরে মনে হয় একটা দরিদ্র ঘরে জন্ম নেয় একটা মেয়ের জীবন কতটা কষ্টকর হতে পারে একটা ছেলের জীবন কতটা কষ্টকর হতে পারে প্রাইভেট স্কুলের একটা ছেলের কিংবা মেয়ের কিন্তু সেই ধারণা নেই কিন্তু ওরা যদি একই স্কুলে লেখাপড়া করতো তাহলে ওরা কিন্তু বন্ধু হতে পারতো ওরা একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াতে পারতো তখন একজন আরেকজনের জীবনের মঙ্গলটাকে প্রাধান্য দিত প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনকে প্রাধান্য দিত না ফিনল্যান্ডের শিক্ষার এই বিপ্লব বা এই যে যুগান্তকারী পরিবর্তন এই পরিবর্তনের পিছনে মৌলিক যে বিষয়গুলো কাজ করেছে সেই বিষয়গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে ফিনল্যান্ডে শিক্ষাকে ধরা হয় একটি মৌলিক মানব অধিকার হিসাবে ফিনল্যান্ডে শিক্ষকদের প্রতি যে সম্মান আমাদের জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মেধাবী যে মানুষরা তারা কিন্তু শিক্ষকতায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যায় না খুবই অপ্রিয় সত্য কথা আমি নিজেও একজন শিক্ষক যে আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিয়ারের প্রেফারেন্সে ফার্স্ট প্রেফারেন্স সেকেন্ড কিংবা থার্ড প্রেফারেন্স কিন্তু শিক্ষকতা না এমন অনেক মানুষ শিক্ষকতায় কিন্তু আসে অন্যান্য ক্যারিয়ার অপশন না থাকার কারণে তার মানে কিন্তু এই না যে বাংলাদেশে এমন শিক্ষক শিক্ষিকা নেই এমন অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা বাংলাদেশে রয়েছে যারা শিক্ষকতাটাকে একটা অত্যন্ত পবিত্র পেশা হিসাবে সেখানে সার্ভিস দিয়ে যান আমার আপনার জীবনে এমন অনেক শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষকের ভূমিকা রয়েছে বাংলাদেশের যে পাবলিক স্কুলগুলো রয়েছে গভর্নমেন্ট ফান্ডের যে স্কুলগুলো রয়েছে সেই গভর্নমেন্ট ফান্ডের স্কুলগুলোতে শিক্ষার মানের যে উন্নতি হওয়া দরকার ছিল সেই আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারি নাই তার একটা কারণ হচ্ছে যাদেরই সামর্থ্য আছে তারাই কিন্তু তাদের সন্তানদেরকে প্রাইভেট স্কুলে পাঠান তো আমরা যদি ফিনল্যান্ডের মতো স্কুল সিস্টেমকে ইউনিফাই করতে পারতাম তাহলে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আজকে প্রাইভেট স্কুলে যাচ্ছে তারা যদি ওই পাবলিক স্কুলে যেত এবং যে রিসোর্স বা যে সম্পদ তো এখন প্রাইভেট স্কুলে খরচ করা হচ্ছে সেটাকে যদি সম্মিলিতভাবে পাবলিক স্কুলে খরচ করা হতো তাহলে বাংলাদেশকেও ফিনল্যান্ডের মতো কিংবা এর উঁচুতে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না তো এই যে শিক্ষার পরিবর্তনের পিছনে আমাদের কোন ধরনের শিক্ষা দর্শন বা কোন ধরনের চিন্তা করা প্রয়োজন এটা বোঝার জন্য আমরা যদি একজন অত্যন্ত বিখ্যাত ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রায়ের শিক্ষা দর্শনের কথা চিন্তা করি তাহলে ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় ফ্রায়ের মতে শিক্ষিত হওয়ার মানে ওয়ার্ল্ড পড়তে শেখা না শিক্ষিত হওয়ার মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পড়তে শেখা রিডিং দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা যেটা লেখা পড়া বইয়ের পাতা পড়া কিন্তু একটা মেকানিক্যাল প্রসেস সেখানে অক্ষর শিখলে সেখান থেকে আমরা বই পড়তে শিখি তার মানে কি বই পড়তে শিখলে কি আমরা পৃথিবীটাকে পড়তে শিখি ফ্রায়ের দৃষ্টিতে আমাদের প্রথমে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন পৃথিবীটাকে পড়তে শেখা ফ্রায়ের মতে শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যার সাথে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সেটা তাদের নেই এটা হচ্ছে আমাদের জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ বাস্তবতা আমাদের প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীরা যারা বৃত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তারাই এক্সপেন্সিভ প্রাইভেট স্কুলে লেখাপড়া করে প্রাইভেট স্কুলের ছেলে মেয়েদের সাথে প্রান্তিক পর্যায়ের ছেলে মেয়েদের জীবনের সম্পর্ক নেই বৃত্তশালী পরিবারে জন্ম নেওয়া ছেলেমেয়েরা দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে দূর থেকে দেখে ওদের জীবনের সাথে জড়িত যেই সংগ্রাম 
সেই সংগ্রামটাকে খুব কাছ থেকে বুঝতে পারে না যদি এই বৃত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়েরা ওদের দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া বন্ধুদের জীবনের সংগ্রামকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেত তাহলে ওরা বড় হয়ে সহপাঠী বন্ধু ভাই বোনকে তাদের জীবনের মঙ্গলকে প্রফিটের চাইতে বড় করে দেখতে শিখত এই যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ফারাক যে বৈষম্য সেই বৈষম্য কিন্তু আমাদের জাতীয় মঙ্গলের ক্ষেত্রে অনেক বড় নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে আসুন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা আরও গভীরভাবে চিন্তা করি এবং কিভাবে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই শিক্ষার সংস্কার করতে পারি এ ব্যাপারে চিন্তা করি আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ